la Universidad de Carabobo y la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Capítulo Carabobo, invitan a la 63 Convención Anual Nacional a Sopar. Lugar, Campus de Barbuda, Espacios de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo. Fechas, del 24 al 29 de noviembre 2013. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy nos encontramos en compañía de Cristóbal Vega. Bueno, como vieron hace escasos segundos, la promoción de lo que será Sobat, eh, capítulo Carabó, que se realizará desde el 24 al 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Bárbula. Contamos con el profesor Cristóbal, que nos comentará acerca de, de qué trata esto. Él es el coordinador general de este evento. Hola, profesor, gracias por estar acá. Muy buenos días, ¿cómo estás? La, buenos días a todos los um, participantes de esta conversación, a todos los tele, televidentes. televidentes. Eh, estamos muy bien. Quería poder invitarlos a la Convención Nacional y escucharte. Ok. Bueno, profesor, comencemos por lo primero. ¿Qué es ASOBAC? Aso ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea? ASOBAC es una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, no gubernamental, cuya intención es la promoción, la difusión y la divulgación de la ciencia. Con el desarrollo de los años, además de difundir, divulgar y promover la ciencia, también se ha, desarrollado, se ha dedicado a la promoción de la tecnología y en los últimos años a la promoción de la innovación nacional. En esas ideas es como se centra el lema de la sextagésima la tercera convención de ASOVAC, la cual dice promocionando la ciencia de la tecnología de innovación, es como mostrar lo que es ASOVAC. ASOVAC se funda en el año 50 y, en 1950 por un grupo de investigadores, entre los cuales estaba Devin Nancy, eh, grandes investigadores de la época, mmm, de Prisco, no me acuerdo los lo nombres de todos, en Caracas, en la sede de la Cruz Roja. Ajá. Eh, para promocionar la ciencia, ellos crean un conjunto de proyectos o programas. Inicialmente, Acta Científica, una revista <coughs> nacional de difusión específica, <coughs> multidisciplinaria, de ciencia, que se vino publicando continuamente hasta la actualidad, bien mensualmente, tengo entendido. Eh, se encuentra en las páginas del IBIC y en las páginas, la versión electrónica, en las páginas SOVAC. También se encuentra en la mayoría de las bibliotecas a nivel nacional como a nivel internacional. En la divulgación se crea el programa Convención Nacional para difundir y divulgar la ciencia, en el cual desde el mismo 1950 hasta ahorita, todos los años se celebra a finales de año. El tercer programa es Asobar Juvenil, el cual arranca años posteriores, hace más o menos unos 40 años. Mmm, en, a nivel de todos los municipios, estados del país. Hace un programa tan exitoso que hasta el Ministerio de Educación ha creado programas iguales o similares como la, el show de la ciencia, los festivales regionales que muchas veces organiza el Ministerio de Tecnología, así como el Ministerio de Educación en los liceos y en los colegios. Se trata de trabajar conjuntamente con ellos para lo, después al final lograr una participación nacional y seleccionar muchas veces muchachos que han representado a Venezuela a nivel internacional. También tenemos el último programa, que es lo que llamamos ASOA Juvenil. ASOA Juvenil les parece a muchachos que está en formación, que está estudiando en la universidad o está haciendo sus primeras investigaciones, promocionarlo, educarlo, formarlo, cómo se hace un proyecto de investigación, cómo se presenta un proyecto de investigación. Eso va dirigido a los jóvenes entre los, 20 y 20, entre los 17 y 25 años, es de formación y difusión de ciencia. En esa idea de divulgar surge ASOVAC. Okay. Eh, hablando de ASOVAC, eh, estamos hablando de divulgar un poco o divulgar la ciencia. ¿Cómo pueden participar las personas que estén interesadas en, en formar parte de, de lo que es ASOVAC? ASOVAC está organizada en 11 capítulos. Usualmente por diferentes regiones del país, cubrimos todo el territorio nacional, aunque algunos capítulos tengan nombre propio de un estado, a veces abarcan varios estados. Por ejemplo, Azobac, Aragua, 
abarca Aragua, Guárico y Apure. Ok, ah, ok. Asobac, Guayana, abarca los estados Bolívar y Amazonas. Asobac, Oriente, Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Anzuategui. ¿Es por regiones? Sí, es regiones. Asobac, Carabó, es um, Carabó y Cogedes. Cogedes. Y así más o menos por diferentes regiones. Ahora, ¿cómo participa una persona? Cualquier persona que tenga cualquier título universitario, que esté interesado en la promoción, en la divulgación de la ciencia, en aprender también a divulgar a, a, o hacer ciencia, se puede dirigir a la sede del capítulo más cercano, pagar la cuota de inscripción, que es una cuota pequeña. Por ejemplo, en el Estado de Cravo es una unidad tributaria al año. Okay. Al año. Y tiene los beneficios de poder participar en la organización, de tener descuentos en los programas, en la participación en el programa Convención Nacional, en los costos de de registro uh -huh. de la convención, puede ser electo para el consejo directivo de capítulo, puede ser um, participar en los diferentes foros, aunque la mayoría de los foros a la hora de organizarlos son de entrada libre. Ok, uh -huh. exactamente. Solamente en muy pocas cosas se cobra algo de entrada para cubrir los gastos operativos. Ok. Aso y, y hablando de, de lo que es ASOAC Juvenil, llama mucho la atención... ¿Cómo hacen para que los jóvenes eh, tengan interés en participar en este tipo de eventos? Que, que usualmente cuando hablamos de, de ciencia muchas veces se cree que bueno no es algo eh, aburrido, quizás tortuoso. Entonces la gente dice, ay no, tengo que, que estudiar o aprender más. ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacen para llamar a esas personas jóvenes a participar? Eh, los mismos participantes del Festival Juvenil, que el Festival Juvenil va dirigido a los muchachos de bachillerato, ya ellos son candidatos naturales a trabajar o promocionar cuando entran a las universidades el programa SOA Juvenil. Okay. Eh, los mismos profesores, por ejemplo aquí en Carabobo, eh, trabaja mucho con ese programa o ha tratado de promocionarlo mucho la profesora María Ángeles Flores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, promociona entre sus alumnos el programa SOA Juvenil. Usualmente los promotores de estos programas son investigadores que ya tienen proyectos en los cuales buscan la manera de integrar a las nuevas generaciones, a las generaciones de relevo. Ok. Y ajá, estuvimos hablando un poco acerca de lo que es ASOBAC en general. Ahora pasemos a lo que es ASOBAC Carabobo. ¿Cómo nace ese capítulo Carabobo? Eh, ¿Cómo es sus inicios? Y bueno, ya son 63 años realizando eh, este evento. ¿Cómo ha podido mantenerse en el tiempo porque a pesar de todas las cosas que hay, vicisitudes económicas, ¿cómo hace algo para seguir creciendo y avanzando? Azoba Carabó se funda en 1975, un grupo de 100 investigadores que es el mismo que pide el reglamento para formar un capítulo, se reunieron en la Facultad de Ingeniería, eh, la mayoría eran investigadores de esas tres facultades, Ingeniería, Ciencia de la Salud y Educación abarcando todas las áreas del conocimiento, las cuatro áreas como la clasifica SOBA, ciencias biomédicas, ciencias exactas, tecnología y ciencias sociales. Al momento de su fundación habían investigadores de las cuatro grandes áreas, eh, se reunieron y formaron, configuraron el capítulo. Eh, el primer presidente fue el profesor que fue el vicerector académico José Miguel Vega Castejón, el primer secretario general, disculpa. Y a partir, a partir de ahí siempre se ha ido en un crecimiento más o menos continuo hasta estabilizarse más o menos unos 300 investigadores. En los últimos cinco años el crecimiento ha sido exponencial por labores de la gente que ha estado en la directiva, por labores de colaboración con las universidades, por esa gana de participar. Hasta llegar a Grita, en estos últimos cinco años hemos llegado a los 580, 500, casi 590 investigadores la gran mayoría son de la Universidad de Carabó, pero también tenemos algunos en otras universidades privadas de la región, por citar UNITEC y la José Antonio Páez, okay. eh, donde hay profesores jubilados o profesores vinculados con la asociación han llevado la idea y han logrado crear su grupo de trabajo en estas universidades. Eso ha logrado este crecimiento, crecimiento que también ha sido notable por la participación aunque históricamente siempre fue buena, en el programa Convención o en el programa Acta Científica. En el programa Convención, desde hace cuatro años, ASOVAC es el primer, ASOVAC Carabobo, el capítulo Carabobo, es el primer participante en las convenciones. 
okay. el que ha logrado el primer lugar. Y dependientemente de la distancia, en Mérida ocuparon el primer lugar, ocupábamos el capítulo que hubo el primer lugar en Ciudad Bolívar, que fueron los dos anteriores, eh, hace tres y cuatro años, después evidentemente en Aragua y en Caracas. En función de esa inquietud de que los investigadores quieren participar, fue que se solicitó que la, comisión de, la convención del año 2013 fuera aquí en Carabobo. En Carabobo. Eso se solicitó, porque solicita SEME con bastante anterioridad, y ahí fue donde me designaron a mí como coordinador general. El actual secretario general del capítulo, porque procede por sus elecciones, es la profesora Ruth Álvarez, de, licenciada en química, terminando el doctorado de la Facultad de Ciencia de la Salud, egresada de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología. Eh, bastante trabajadora, su carita está de reposo y no pudo venir con nosotros para este programa. Eh, el, ella ha sido un motor para la promoción también de la convención. Eh, el coordinador general de esta convención soy yo. Exacto. Um, tengo una coordinación académica de la profesora Ana Rita de Lima, una mujer muy trabajadora. Yo creo que si no, ella no hubiera se encargado de todo ese arbitraje, la organización de todo el arbitraje de la convención, que fueron más de 500, más de 500 largos oh, trabajos que se presentaron, ella los distribuyó. Los eventos especiales, porque además de los trabajos que los profesores presentan y postulan en la convención, hay eventos especiales, eventos macro, que se encargaron tanto la presidencia de Sobá, la profesora, la doctora Marisol Aguilera, como la directora de, la, de, la, de investigación de la Facultad de Ingeniería, la doctora Lisbeth Manganielo, okay. eh, que darle las gracias por el gran claro. trabajo que hicieron. En función de eso, se organiza la convención y eh, se hacen cabo. Okay. Participar, el investigador venezolano, el okay. investigador le gusta participar. Profe, pero mira, a pesar de la crisis. Este, ahorita vamos a ir a un corte que se nos está acabando un poco el tiempo y en el, en el espacio que viene vamos a seguir hablando de lo que es el capítulo Carabobo y me va a contar un poco acerca de lo que se va a presentar y todas esas investigaciones que van a formar parte. Continuamos en, al regreso con el profesor Cristóbal Vega, Vega, quien es el coordinador general de lo que es ASOBAT, que se realizará en la Facultad de Ciencias de la Educación del 24 al 29 de noviembre. Y continuamos aquí en su programa Contacto Universitario, hablando de lo que será la 63 tercera edición de ASOBAT, capítulo Carabobo, que se realizará desde el 24 al 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Bárbula. Bueno, estamos conversando con Cristóbal Vega, quien es el coordinador general de este evento. Profesor, eh, en la parte anterior quedamos un poco cortos de tiempo, pero estamos conversando acerca de lo que es ASOBA Capítulo Carabobo. Ahora quisiera que andáramos más acerca de lo que será esta edición que trae y quiénes van a participar un poco acerca de eso. Para inscribirse en la convención, bastaba con haberse registrado en la página web de asobacarabobo.org.b o en el capítulo que le toquen en, en su oportunidad en registrar tu trabajo en las fechas usuales de registro. En este año fueron desde finales de marzo hasta el 31 de agosto, en la cual la gente registraba su trabajo, subía su resumen. Y lo novedoso de este año, aquellos investigadores que querían publicar un extenso que va a salir después en un libro de proceding, un libro de resumen, de, de extensos, o también lo podían registrar. Eso es lo gran novedoso dentro de esta convención, es que los, los investigadores pueden publicar en extenso. Eh, subido lo, el artículo, es sometido a un arbitraje riguroso, según venga el caso, evidentemente los extensos, el arbitraje más profundo, es un arbitraje doble ciego, donde los árbitros no conocen quién es el okay. investigador postulante, eh, y evidentemente, de ser positivo, procede la carta de aceptación, eh, lleva, le llega el informe, usted, su... su, su por ser aceptada en tal sitio, se publica re, libro de resúmenes, el cual se entrega en un CD por lo ancho, lo grande que es, a los um, ponentes el día de inaugurar de la convención y ya está en los diferentes blogs de Asoba Caracas, Asoba Carao, publicado el libro de resúmenes. O sea, ya el libro de resúmenes está efectuado, ya está público, eh, lo puedes buscar en, en la página um, web 
de Azoba Caracas y de Azoba Carabobo. Eh, también lo puedes buscar en el blog de azobacarabobo.blogspot.com, en el Facebook de Azoba Carabobo, tal como dice Azoba Carabobo, o siguiendo al Twitter de Azoba Carabobo. Eh, se va a hacer publicidad uh -huh. específica de, cada, de las diferentes ponencias de cada día a nivel de las sesiones. Eh, ya se está montando por día, tanto en el Facebook como en, la página, en el blog como en la página oficial. Eh, ya está la programación montada, pero de repente hay un recordatorio, el lunes son tales y cuáles sesiones. Ya todos los investigadores saben que ya le toca a ellos okay. exponer. Esta publicidad es para el público en general que quiera asistir a ver la ponencia. Si quieres te, ves los libros de resumen o ves el título, te llama la atención algo, puede ir a la posición del de, investigador correspondiente. Eh, está, va a estar a la vista el hecho es público. Los espacios de las ponencias de la mayoría de los investigadores o de todos los investigadores son seis espacios usualmente distribuidos en la planta baja de la Facultad de Educación. De eh, son seis días, profesor, seis días de, de actividad. Sí. El domingo es el acto inaugural. Ok. Ese día no, 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 va, hay, ponencia. no hay ponencia. Solo Pero no. invito a toda la gente a participar. Claro. Esa participación es buena porque eh, va a haber una charla magistral del doctor Rafael Rangel Aldao, uh -huh. especialista en, en la difusión de la ciencia, especialista en su currículum, está en el blog, en el Facebook, en todos estos diferentes sitios donde dije, en una posición magistral y el acto de instalación. Y la gente puede empezar ya a confirmar su registro eh, y retirar su material desde el mismo día domingo. Okay. ¿Eh? ¿Y esas personas que participen tienen, van a recibir algún tipo de, de certificado que esas materiales? ¿Sabes que a las personas les, les interesa El que mucho vaya eso? simplemente como asistente, si se registra y paga el registro, que va a ser más o menos económico, eh, solo para el certificado de asistencia, le pueden dar su certificado de asistencia. Okay. Asistencia con material completo, o sea, maletín, CD y demás. No, porque a pesar de que la crisis, que este año hubo un paro universitario, todo lo demás, en esa predicción nosotros pensábamos que iban a inscribirse unos 400 investigadores, no más de 400, porque evidentemente con las universidades paradas, en la, en la fecha en la cual era la convención, pues, entonces mandamos a hacer material para 500 personas. Okay. Y llegaron a los 500 los investigadores. Ah, Entonces no sí. nos sobra material para gente que vaya a... Están completos. Están completos. Sí. Es una lástima porque usualmente se han vendido como asistente con material. Exacto. Este año no lo hay. Lo que hay es el puro oh, constancia, un certificado que se le entrega a los que quieran ir. El que no quiera el certificado, sino simplemente ir y ver las, las ponencias, está invitado. Además de las sesiones de los que inscribieron registro, hay sesiones de eventos especiales Ajá. y sesiones magistrales. Diferentes organizaciones han hecho sus eventos especiales. Por ejemplo, el Banco Central trae una ponencia de innovación en información mmm, del Banco Central, la cual es el martes, si no me equivoco, en la tarde, desde que ve el programa. Es bastante interesante. El grupo de hostelería y turismo tiene unas jornadas de todos sus investigadores a nivel nacional. Ya la vienen celebrando hace varios años en la convención. Y si no me equivoco, es todo el día miércoles y parte del jueves hay que verificar en el programa, claro. es día y medio, bastante buena, he eh, tenido la oportunidad de ver los resúmenes de lo que van a poner ahí, muy interesante, le agradezco su trabajo, tenemos el grupo de parasitología con dos ponencias, una traída por el profesor Cruz Manuel eh, del Núcleo de San Carlos y otro por el mismo asociación de parasitólogos, tenemos diferentes eventos, tenemos un evento que le interesa mucho a los medios de comunicación y a la sociedad, y a la universidad en sí, que es intercon interconexión entre, del conocimiento entre la sociedad y la un, entre la universidad y la sociedad. Okay. Cómo llevar ese conocimiento, ese evento, creo que es el día martes, lo organiza el profesor Luis Ordoña de la Sumo Bolívar y es un foro en el cual participa en nuestra Universidad de Carabobo la directora de Biblioteca Central, la profesora Tari Briseño. Tari Briseño, ajá. Evidentemente. Eh, así que, si tú vas viendo todo el programa, hay cosas que te llaman la atención. Sí. Eh, está, por ejemplo, la, la sesión de economía, que es muy interesante, el día viernes en la mañana, mmm, lo del Banco Central, como te dije. Hay una ponencia de eh, innovación en las industrias, organizada por Industrias Polar, si no me equivoco, es el día lunes. Es cómo la innovación 
venezolana en Venezuela ha creado uh -huh. ese concepto de innovación. Innovación es crear patentes, sustituir productos extranjeros, Por evitar importar. Pero cuando la innovación crea producción, eso, y evidentemente quien sabe de eso, muchas veces la empresa privada. Claro, eso ¿verdad? es verdad. Eh, hay diferentes actividades y eventos que, viendo el programa, están todos invitados a verlo. También invitamos a la prensa, en particular al evento del Día de Luis Ordoña y del Grupo de Interconectados, por lo interesante que es y porque el que hace esa conexión, universidad, sociedad, sí. es la prensa. Sí. Los profesores podemos intentarlo, pero el especialista son ustedes. Evidentemente son las bibliotecas, por eso que se invitan muchas veces a los coroneles de bibliotecas y son parte importantísima en el foro. También invitamos a la, a la prensa a formar una mesa de prensa o una sala de prensa en, la, en el transcurso de la convención, que los espacios nos los puede ceder amablemente, como siempre ha colaborado con nosotros la de Canal uh -huh. mm, Todos los espacios fue una colaboración evidentemente de ella para trabajar, para que puedan entrevistar a los diferentes ponentes. Es una invitación pública a toda la prensa, porque hay gente que viene con buenas ideas, que, que vale la pena entrevistarlas. Hacerlas, hacerlas ¿Vale? públicas. Entonces, esa es mi invitación general a todo el mundo a participar, a difundir esto, a nuestros estudiantes, a todos los muchachos que tienen que mostrar o aprender que están trabajando sus propios profesores, sus compañeros de último semestre, porque muchas veces en la convención los muchachos a veces presentan avances de su trabajo especial de grado o resultados del trabajo especial de grado. Como coordinador yo este año no podía enviar, enviar ningún trabajo y un grupo de estudiantes que están haciendo un proyecto muy bonito en deuda externa, en deuda en los países y crecimiento económico, lo exponen el día viernes en la sesión de economía y también una graduanda que está haciendo doctora, graduada, economista que está haciendo doctorado en Suiza, mandó su ponencia sobre su trabajo de cambio climático, agricultura y economía. Para que ellos vean que, lo, que sí se hace investigación en la universidad y que sí es innovativa y que sí puede ser vista en el público. Okay. Eh, bueno, eh, nos damos cuenta que es un programa bastante extenso y que hay como para todas las áreas. Sí, eh, para para que quienes quieran participar puedan pues estar allí y decir presente y conocer un poco también lo que se está haciendo, las investigaciones que se están haciendo eh, aquí en, en Venezuela. Eh, bien, estamos conversando o estábamos conversando con Cristóbal Vega, quien es el coordinador general de lo que es la 63 eh, tercera edición de ASOBAT, capítulo Carabó, que este año se va a realizar desde el 24 al 29 de noviembre en los espacios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabó. La, invit la invitación es a que quienes estén interesados en participar o en formar parte de lo que es este evento, pues se metan en la página web de Asobat Carabobo y también los pueden seguir a través del Twitter que es arroba Asobat Carabobo y a través del Facebook que es Asobat Carabobo. La invitación es a que sigan en compañía de nuestra programación y recuerden que esta actividad se realizará desde el 24 al 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.